இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற எக்ஸ்பெரிமெண்ட் யங்ஸ் மாடலஸ் ஸ்கேல் அண்ட் டெலஸ்கோப்பை பயன்படுத்தி யங்ஸ் மாடலஸ் கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் இதில் நம்ம பயன்படுத்த போகிற அப்பரட்டஸ் என்னென்னு சொல்கிறேன் ரெண்டு நைஃப் எட்ஜஸ் ரெண்டு ஒன் மீட்டர் ஸ்கேல் ஒரு ஆப்டிக் லீவர் அதுக்கப்புறம் வெயிட் ஆங்கர் ஸ்க்ரூ கேஜ் வெர்னியர் காலிப்பர் ஸ்கேல் அண்ட் டெலஸ்கோப் சரிங்களா இப்போ நம்ம எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்கிறேன் வழக்கமாக நம்ம ரெண்டு நைஃப் எட்ஜையும் ஸ்கேலில் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் கரெக்டாக வச்சுருவோம் அப்படின்னா ரெண்டு நைஃப் எட்ஜஸ்க்கு உள்ள தொலைவு சிக்ஸ்டி சென்டிமீட்டர் அது நமக்கு தெரியும் இதோட அடிஷ்னலாக இன்னொரு ஸ்கேலை நம்ம நைஃப் எட்ஜஸ் மேலே வைக்க போகிறோம் அது எதுக்காகனா நம்ம இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் யூஸ் பண்ண போகிற ஒரு ஸ்பெஷல் அப்பரடஸ்ஸை அது மேலே வைக்கணும் அது என்னென்னா ஒலியியல் நெம்புகோல் இப்போ ஒலியியல் நெம்புகோல் அப்படின்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அதோட அடிப்பகுதி வந்து முக்கோண வடிவத்தில் இருக்கும் அந்த முக்கோண வடிவத்தில் பின்னாடி ரெண்டு ஸ்க்ரூ இருக்கும் முன்னாடி ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கும் இந்த முன்னாடி ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கு இல்லைங்களா அந்த பக்கம் தான் அந்த பக்கம் தான் மிரர் இருக்கும் இப்போது அந்த மிரர் வட்ட வடிவமாக சதுர வடிவமாக எப்படி வேணாலும் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ இந்த ஒலியியல் நெம்புகோலில் பின்னங்கால்கள் இருக்குல்ல பின்னங்கால்கள் ரெண்டு இருக்குல்ல அதை வந்துட்டு ஒரு ஸ்கேல் மேலே வைக்கணும் முன்னங்காலை வந்துட்டு ஒரு ஸ்கேல் மேலே வைக்கணும் அப்போ தான் வந்து அது நிலையாக இருக்கும் அதனால் நம்ம நைஃப் எட்ஜஸ்ட் மேலே இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் ரெண்டு ஸ்கேலை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இப்போ நம்ம இந்த ஒலியியல் நெம்புகோலை வைக்கும்போது கவனிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்னென்னா நம்ம வெயிட் ஆங்கர் தொங்க விடணும் அதை நம்ம எப்போவுமே ஸ்கேலோட சென்டரில் தான் தொங்க விடுவோம் அதாவது ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டரில் இப்போ நம்ம இந்த ஆப்டிக் லீவரில் இருக்கிற முன்னங்கால் இருக்குல்ல அந்த முன்னங்கால் வந்து ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டரில் கரெக்டாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி நம்ம பிளேஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறமா ஒரு மெட்டல் லுப்போ ஒரு கயிறோ ஏதாவது அந்த நூலோ அந்த இடத்துல கட்டி அங்கே தான் நம்ம வெயிட் ஆங்கிற தொங்க விடணும் இப்போ ஒரு தொலைநோக்கிக்கு குறைந்தபட்ச குவிய தூரம் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படின்னா அதாவது நம்ம எந்த பொருளை ஃபோக்கஸ் பண்ண போகிறோமோ அந்த பொருளுக்கும் நம்ம வைக்கிற தொலைநோக்கிக்கும் இடையில் மினிமம் குறைந்தபட்சம் எவ்வளோ தூரம் இருக்கணும்னா ஆஃப் செ ஆஃப் மீட்டர் ஆஃப் மீட்டர்னால் ஐம்பது சென்டிமீட்டர் இப்போ நீங்கள் ஆப்டிக் லீவரை ஸ்கேல் அரேஞ்ச்மெண்ட்டில் வச்சுருப்பீங்க அந்த ஆப்டிக் லீவரில் இருந்து நம்ம வைக்கிற தொலைநோக்கிக்கு குறைந்தபட்சம் ஐம்பது சென்டிமீட்டர் தூரமாக வந்து இருக்கும் அதுக்குள்ளார வச்சிங்கன்னாக்கா ஃபோக்கஸிங் சரியாக வர்றதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது அதனால் உங்கள் டேபிள் நல்லா அகலமாக இருக்கணும் அதில் வந்துட்டு நீங்கள் அரை மீட்டருக்கு மேலே தான் நீங்கள் டெலஸ்கோப் வைக்கணும் அப்போ தான் நம்ம தொலைதூர பொருள் முறையில் ஃபோக்கஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற டெலஸ்கோப்பை பயன்படுத்தி ஈஸியாக நம்ம அந்த மிரரில் தெரிகிற ஸ்கேலை ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியும் சரிங்களா இப்போ நம்ம இப்போ நம்ம டெலஸ்கோப்பில் எப்படி ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சரிங்களா எப்போவுமே ஒரு டெலஸ்கோப் அப்படின்றது தொலைவில் இருக்கிற பொருளை நமக்கு பக்கத்தில் காட்டுற ஒரு கருவி இப்போ நம்ம அது எப்படி இனிஷியல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது ஒவ்வொரு கருவிக்கும் ஒவ்வொரு இனிஷியல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது அதே மாதிரி தொலைநோக்கிக்கும் இனிஷியல் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆரம்ப சீரமைப்பு அப்படின்னு இருக்குது முதல்ல எந்த டெலஸ்கோப்பாக இருந்தாலும் நம்ம எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா தொலைதூர பொருள் முறையில் நம்ம ஒரு தொலைநோக்கியை அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி சீரமைக்கணும் சீரமைச்சு வச்சுக்கணும் இப்போ நமக்கு கொடுத்துருக்குற டெலஸ்கோப்பையும் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஜன்னல் பக்கமாக திருப்பி இல்லை வெளியில் எங்கேயாவது ஒரு தூரமாக இருக்கிற ஒரு பொருள் பக்கம் திருப்பி அதை நம்ம தெளிவான பிம்பம் தெரிகிற மாதிரி நம்ம அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபோக்கஸிங் ஸ்க்ரூவை தொடவே கூடாது இப்படி தான் நம்ம அதை யூஸ் பண்ணணும் ஆனால் நம்ம வழக்கமாக எல்லோரும் லேபில் பண்ணுறது என்னென்னா டெலஸ்கோப் எடுத்து வச்சு ஸ்க்ரூவை முன்னே பின்ன நகர்த்தி எல்லாத்தையும் செஞ்சு தான் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி பண்ணுறது தவறான ஒரு முறை இப்போ நம்ம நமக்கு கொடுத்துருக்கிற டெலஸ்கோப்பை ஜன்னல் பக்கமாக திருப்பி ஒரு ஏதாவது ஒரு தொலைதூரத்தில் இருக்கிற ஒரு மரத்தையோ ஏதோ ஒன்றுத்தை ஃபோக்கஸ் பண்ணி அந்த ஸ்க்ரூ ஃபோக்கஸிங் ஸ்க்ரூ தொடாமல் வச்சுக்கிறோம் அதுக்கப்புறமா நம்ம ஏற்கனவே நைஃப் அட்ஜஸ்ட் மேலே ரெண்டு ஸ்கேல் வச்சு ஒரு ஆப்டிக் லீவர் மேலே வச்சுருக்கிறோம் அதோட முன்னங்கள் கரெக்டாக அந்த ஸ்கேலோட நடுப்பகுதி ஐம்பது சென்டிமீட்டரில் இருக்கும் இருக்கிற மாதிரி வச்சுருக்கிறோம் அங்கேயே ஒரு நூலை கட்டி அதில் வெயிட் ஆங்கிற தொங்க விட்டுருக்குறோம் இப்போ இந்த அமைப்பில் நம்ம ஒளியியல் நெம்புகோலில் இருக்கிற கண்ணாடியில் டெலஸ்கோப்போட ஒரு ஸ்கேல் இருக்கும் அந்த ஸ்கேல் தெரிகிற
அந்த கண்ணாடி முன்னாடி நீங்கள் நில்லுங்க கண்ணாடி எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா கண்ணாடி ஃப்ளாட்டாக தான் இருக்கணும் சில இப்படி இப்படி தான் இருக்கணும் செங்குத்தாக இருக்கணும் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க ஸ்கேல் தெரியாதுன்றதுக்காக மேல் பக்கமாக திருப்பி வைப்பாங்க சில பேர் ஸ்கேல் தெரியாதுன்றதுக்காக கீழ் பக்கமாக திருப்பி வைப்பாங்க இந்த மாதிரி ரெண்டு முறையாக வச்சாலும் நீங்கள் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் செய்யும்போது நடுவில் அவுட் ஆஃப் ஸ்கேல் போயிடும் அதனால் நீங்கள் மிரரை நேராக தான் வைக்கணும் நேராக வச்சுட்டு நம்ம எப்படி வீட்டில் கண்ணாடியில் முகம் பார்ப்போமோ அதே மாதிரி அந்த கண்ணாடி முன்னாடி நீங்கள் போய்ட்டு நில்லுங்க அப்போ தான் மிரர் நேராக இருக்கா இல்லை நீங்கள் கிராஸாக வச்சுருக்கீங்களா அப்படின்றது தெளிவாக தெரியும் இப்போ நீங்கள் நிற்கும்பொழுது உங்கள் ஃபேஸ் வந்துட்டு கண்ணாடியில் தெளிவாக நேராக தெரிஞ்சால் அதுதான் கரெக்ட் பொசிஷன் இப்போ டெலஸ்கோப் எடுத்துக்கோங்க டெலஸ்கோப் இருக்கும் ஒரு பாரில் டெலஸ்கோப்போட டியூபை ஃபிக்ஸ் டெலஸ்கோப்பை ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அதுக்கு பக்கத்துலேயே ஸ்கேலை ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இப்போ நீங்கள் உங்கள் ஃபேஸுக்கு நேராக தொலைநோக்கியில் இருக்கிற ஸ்கேலை எடுத்துகிட்டு வந்து நிறுத்தணும் நிறுத்திட்டிங்கன்னா இப்போ உங்கள் ஃபேஸுக்கு பதிலாக ஸ்கேல் தெரியும் ஸ்கேலுக்கும் டெலஸ்கோப்புக்கும் ஓ ஒரு சென்டிமீட்டர் இல்லை அவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் தான் இருக்கும் பக்கத்துலேயே ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதை வந்துட்டு நம்ம லெஃப்ட்டு ரைட்டு டாப்பு பாட்டம் எப்படி வேணாலும் நம்ம டெலஸ்கோப்பை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அதனால் நம்ம என்ன செய்யணும்னா அந்த மிரர் எந்த ஹைட்டில் இருக்கோ அதே ஹைட்டில் டெலஸ்கோப்பை கரெக்டாக நேராக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இப்போ நான் உங்களுக்கு ரீடிங் எப்படி எடுக்கிறதுன்னு சொல்ல போகிறேன் இதில் ரீடிங் எடுக்கிறது ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் தான் ஏன்னா அதில் யூஸ் பண்ண போகிறது ஆர்டினரி சென்டிமீட்டர் ஸ்கேல் தான் அந்த சென்டிமீட்டர் ஸ்கேலில் ரீடிங் எல்லாம் தலைகீழாக பிரிண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஏன்னா நம்ம அதோடய மிரர் இமேஜை தான் டெலஸ்கோப்பில் பார்க்க போகிறோம் அப்போ தான் நமக்கு கரெக்டான ரீடிங் தெரியும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பிரிண்ட் பண்ண ரீடிங்கில் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா இப்போ ஸ்கேலோட ரெண்டு பக்கம் ஒரு பக்கத்தில் வந்து ஜீரோ டு ஃபிஃப்டி வரைக்கும் ரீடிங் இருக்கும் இன்னொரு சைடில் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஜீரோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படி இருக்கும் இப்போ ஸ்கேலில் ஜீரோ டு ஃபிஃப்டி ரீடிங் இருக்குது இல்லைங்களா அதில் தான் நம்ம ரீடிங் பார்த்து எழுத போகிறோம் அதில் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா இப்போ ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படின்னு டென் வரைக்கும் இருக்கும் டென்னுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில ஸ்கேலில் மறுபடியும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஃபிஃப்டின் போட்டிருப்பாங்க அப்புறம் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் அதுக்கப்புறம் டுவெண்ட்டி போட்டிருப்பாங்க அப்படி நீங்கள் ரீடிங் பார்க்கும்பொழுது இப்போ சிக்ஸோ செவனோ பார்க்குறீங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி பதினஞ்சு இருக்குதா இருபத்தஞ்சு இருக்குதா முப்பத்தஞ்சு இருக்குதா அப்படின்றத பார்த்து கவனமாக எழுதணும் இல்லைனா இந்த ரீடிங் வந்து தப்பாக போயிடும் இதுதான் நீங்கள் அதில் கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் அதுக்கப்புறம் எந்த ரீடிங்கை எடுத்து எழுதணும் அப்படின்றது இருக்குது இப்போ நீங்கள் ஸ்கேலில் வழக்கமாக நம்ம லேபில் என்ன பண்ணுவோன்னா ஒரு நூலை அந்த ஸ்கேலில் கட்டிடுவோம் கட்டிவிட்டு அதை மூவ் பண்ணி கிராஸ் ஒயர் இருக்கும் டெலஸ்கோப்பில் அதில் செங்குத்து கோடு கிடைமட்ட கோடு இருக்கும் கிடைமட்ட கோட்டுக்கு நேராக நூலை வச்சு அப்போ அங்கே என்ன ரீடிங் இருக்கோ அதை தான் நம்ம எழுதுவோம் இப்போ பின் அண்ட் மைக்ரோஸ்கோப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டில் சொன்ன மாதிரியே லோடிங் அன்லோடிங் ஒவ்வொரு இடையாக நம்ம போட்டு போட்டு ரீடிங் எடுத்து எழுதுவோம் கிடைமட்ட கோட்டுக்கு நேராக உள்ள ரீடிங் எடுத்து டேபிள் காலத்தில் எழுதணும் அதே மாதிரி கடைசி ரீடிங் என்ன வருதோ அது அப்படியே அன்லோடிங்கில் முதல் ரீடிங்காக எழுதணும் இப்போ லோடிங்க்கு மேலேருந்து கீழே ரீடிங் எழுதினு வருவோம் அன்லோடிங்கில் கீழேருந்து மேலே எழுதுவோம் அதை நல்லா கவனத்தில் வச்சுக்கணும் ரீடிங்கை டேப்பர் காலத்தில் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்கிற ஒரு விஷயத்த மட்டும் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் எவ்வளோ ரீடிங் எடுக்க போகிறீங்களோ எத்தனை ரீடிங் எடுக்க போகிறீங்களோ அத்தனை எடைக்கற்களையும் அந்த வெயிட் ஆங்கரில் போட்டுருங்க போட்டுட்டு மொத்தமாக மாட்டுங்க மாட்டிட்டிங்கனாக்கா டோட்டல் வேரியேஷன் மிரரில் இருக்கும் அப்படி இருக்கும்பொழுது ஸ்கேல் மிரரில் தெரியுதான்னு ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் மொத்தமாக எடுத்துருங்க எடுத்துகிட்ட பிறகும் மிரரில் ஸ்கேல் தெரியுதான்னு பாருங்கள் இந்த ரெண்டு டைமும் உங்களுக்கு ஸ்கேல் வந்து மிரரில் தெரிஞ்சால் நீங்கள் கரெக்டான பொசிஷனில் அரேஞ்ச் பண்ணுறீங்க அப்படின்றது அர்த்தம் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டை ஆரம்பித்து முடிக்கிற வரைக்கும் உங்களுக்கு அவுட் ஆஃப் ஸ்கேல் போகாது நம்ம நைப் அட்ஜஸ்ட்மெண்டில் ரெண்டு ஸ்கேல் வச்சுருப்போம் அந்த ரெண்டு ஸ்கேலில் எந்த ஸ்கேலில் வெயிட்டை தொங்க விட்டுருக்குறீங்களோ அந்த ஸ்கேலை எடுத்து அதுக்குண்டான திக்னஸையும் ப்ரெத்தையும் ஸ்க்ரூ கேஜ் வெந்நீர் கேலிப்பரை வச்சு மெஷர் பண்ணிக்கணும் இதை எப
யங்ஸ் மாடலர்ஸ் பின்னன் மைக்ரோஸ்கோப்லேயே சொல்லியிருக்கிறார் அதில் நீங்கள் மறுபடியும் போய் பார்க்கலாம்